এখন আমরা তোমাদেরকে করে দেখাচ্ছি অনুশীলনী এক দশমিক ছয় এর বারো নম্বর অঙ্ক বারো নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে তমার নিকট পঞ্চাশ টাকা ছিল সে তার ছোট ভাইকে পনেরো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এবং তার বন্ধুকে বারো দশমিক সাত পাঁচ টাকা দিল তার নিকট আর কত টাকা রইল শিক্ষার্থীবিদ লক্ষ্য করো আমরা যদি এখানে এই ছোট ভাইকে যত টাকা দিয়েছি সেটি এবং বন্ধুকে যত টাকা দিয়েছে সেটি একত্রে যোগ করে তোমার মোট টাকা থেকে বিয়োগ দিই তাহলেই তোমার নিকট আর কত টাকা রইল সেটি বের হয়ে যাবে সেজন্য আমরা প্রথমে লিখে নিচ্ছি তোমার নিকট ছিল তোমার নিকট ছিল পঞ্চাশ টাকা এবার আমরা সে তার ছোট ভাইকে এবং বন্ধুকে যত টাকা দিয়েছে সে দুটা একত্রে যোগ দেব আমরা দেখব সে তার বন্ধুকে এবং ছোট ভাইকে দিল সমান আমরা এখন যোগ দেব পনেরো দশমিক পাঁচ শূন্য যোগ বারো দশমিক সাত পাঁচ টাকা এখন যদি আমরা যোগ দিই পাঁচ আর শূন্য যোগ দিয়ে হবে পাঁচ সাত এবং পাঁচ যোগ দিলে হবে বারো বারো দুই হাত থেকে এক এক আর দুই তিন পাঁচ আর তিন আট এক এবং একে যোগ করে হয় দুই যেহেতু এখানে ডান দিক থেকে দুই ঘর আগে দশমিক সেজন্য আমরা এখানে দুই ঘর আগে দশমিক বসাবো তাহলে হবে আঠাশ দশমিক দুই পাঁচ টাকা এবারে আমরা তোমার নিকট যে মোট টাকা ছিল সেই টাকা থেকে এই আঠাশ দশমিক দুই পাঁচ টাকা বিয়োগ দেব আমরা লিখব যে সুতরাং তোমার নিকট রইল রইল তোমার নিকট পঞ্চাশ টাকা ছিল সেই পঞ্চাশ টাকা থেকে আমরা আটাইশ দশমিক দুই পাঁচ টাকা বিয়োগ দেব আমরা রাতে বিয়োগ দিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে পঞ্চাশের পর আমরা দশমিক দিয়ে দুটো শূন্য বসালাম তারপর আটাইশ দশমিক দুই পাঁচ পাঁচ আর দশ হবে পাঁচ হলে এই জিনিসটা আমরা এখন তোমাদেরকে রাতে করে দেখাচ্ছি পাঁচ আর দশ হবে পাঁচ হলে হাতে থাকে এক এক আর দুয়ের তিন তিন আর দশ হবে সাত হলে হাতে থাকে এক এক আর আটে নয় নয় আছে দশ হবে এক হলে হাতে থাকে এক এক আর দুয়ের তিন তিন আছে পাঁচ হবে দুই হলে যেহেতু দুই ঘর আগে দশমিক ডান দিক থেকে সেহেতু আমরা এখানেও দুই ঘর আগে দশমিক বসাবো তাহলে হবে একুশ দশমিক সাত পাঁচ টাকা আমরা এবার উত্তরে লিখব উত্তর একুশ দশমিক সাত পাঁচ টাকা এখন আমরা পাটিগণিতের অনুশীলনী এক দশমিক ছয়ের বারো নম্বর অঙ্কটি করব এখানে বারো নম্বর অঙ্কটি হল হলো তোমার নিকট পঞ্চাশ টাকা ছিল সে তার ছোট ভাইকে পনেরো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এবং তার বন্ধুকে বারো দশমিক সাত পাঁচ টাকা দিল তার নিকট আর কত টাকা রইল শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো তমা তার ছোট ভাইকে পনেরো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এবং তার বন্ধুকে বারো দশমিক সাত টাকা দিল তাহলে আমরা যদি এই দুটো যোগ করে তমার নিকট মোট যত টাকা ছিল সেটি থেকে বিয়োগ দেই তাহলেই তার নিকট কত টাকা রইল সেটি বের হয়ে যাবে তো আমরা লিখি যে দেওয়া আছে তমার নিকট ছিল भाई ভাই এবং বন্ধুকে দিল এখন আমরা এ দুটো যোগ দেব অর্থাৎ ভাইকে দিল পনেরো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা 
এবং বন্ধুকে দিল বারো দশমিক সাত পাঁচ টাকা আমরা এই দুটো টাকা এখন যোগ দেব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ এবং এই শূন্য যোগ দিলে হয় পাঁচ সাত এবং পাঁচ যোগ করলে হয় বারো বারোর দুই হাতে থাকে এক এক আর দুই তিন তিন আর পাঁচে আট এক এক হয় দুই তার মানে হচ্ছে এখানে যেহেতু দুই ঘর আগে দশমিক আমরা দুই ঘর আগে দশমিক দিলাম তাহলে হলো টোটাল আটাশ দশমিক দুই পাঁচ টাকা এখন আমরা তোমার মোট টাকা থেকে সেটি বিয়োগ দেব তাহলে লিখব যে সুতরাং তোমার নিকট রইল তোমার নিকট রইল আমরা তার তোমার মোট টাকা থেকে অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা থেকে আমরা বিয়োগ দেব যেহেতু এখানে আঠাশ দিন পরে দুটি ঘর রয়েছে দশমিকের পরে দুটো ঘর রয়েছে এই জন্য আমরা পঞ্চাশ দশমিক শূন্য শূন্য লিখব বিয়োগ আটাইশ দশমিক দুই পাঁচ টাকা এখন আমরা বিয়োগ করব পাঁচ আসতে দশ হবে পাঁচ হলে হাতে থাকে এক এক আর দুয়ের তিন তিন আসে দশ হবে সাত হইলে হাতে থাকে এক এক আর আটে নয় নয় আসে দশ হবে এক হইলে হাতে থাকে এক এক আর দুয়ের তিন তিন আসে পাঁচ হবে দুই হলে তার মানে হচ্ছে এখন যেহেতু দুই ঘর আগে দশমিক আমরা দুই ঘর আগে দশমিক বসাবো তাহলে হলো একুশ দশমিক সাত পাঁচ টাকা অর্থাৎ তোমার নিকট রইল একুশ দশমিক সাত পাঁচ টাকা আমরা উত্তর লিখব উত্তর একুশ দশমিক সাত পাঁচ টাকা এখন আমরা করছি অনুশীলনী এক দশমিক ছয়ের তেরো নম্বর অঙ্ক এক দশমিক ছয়ের তেরো নম্বর অঙ্কটিতে বলা হয়েছে পারুল বেগমের একশো শতাংশ জমি আছে তিনি চল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশে ধান বিশ দশমিক দুই শতাংশে মরিচ দশ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশে আলু এবং অবশিষ্ট জমিতে বেগুন চাষ করলেন তিনি কতটুকু জমিতে বেগুন চাষ করলেন শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যদি এখানে ধান মরিচ এবং আলুর অংশটুকু একত্রে যোগ করে পারুল বেগমের যে মোট জমি আছে সেই জমি থেকে মাইনাস করি তাহলেই বের হয়ে যাবে পারুল বেগম কতটুকু জমিতে বেগুন চাষ করেন সেহেতু আমরা প্রথমে লিখে নিচ্ছি যে পারুল বেগমের জমি আছে একশো শতাংশ পারুল বেগমের জমি আছে একশো শতাংশ তিনি ধান মরিচ এবং আলু চাষ করেন আমরা এখন তিনটে অংশ যোগ দেব ধান চল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশে মরিচ বিশ দশমিক দুই শতাংশে আলু দশ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশে আমরা এখন রাফে তিনটে অংশ যোগ দিচ্ছি চল্লিশ দশমিক পাঁচ তারপর রয়েছে বিশ দশমিক দুই তারপর রয়েছে দশ দশমিক সাত পাঁচ দশমিকটি এক ঘরে রাখতে হবে যোগ করার সময় এখন যোগ করলে হয় পাঁচ সাত এবং দুই নয় নয় আর পাঁচ হয় চোদ্দ চোদ্দ চার হাতে থাকে এক এক শূন্য যোগ করলে এক এখানে সবগুলোই শূন্য তো একের সাথে শূন্য যোগ করলে হবে এক এখানে হয় চার আর দুই ছয় ছয় একে সাত যেহেতু এখানে সর্বোচ্চ দুই ঘর আগে দশমিক ডান দিক থেকে 
সে তো আমরা এখানেও দুই ঘর আগে দশমিক বসাবো তাহলে হবে একাত্তর দশমিক চার পাঁচ শতাংশে একাত্তর দশমিক চার পাঁচ শতাংশে এবারে আমরা পারো বেগমের যে মোট জমি রয়েছে একশো শতাংশ সেটি থেকে এই একাত্তর দশমিক চার পাঁচ বিয়োগ করব তাহলে বের হয়ে যাবে যে তিনি কতটুকু জমিতে বেগুন চাষ করলেন আমরা দেখবো যে সুতরাং তিনি বেগুন চাষ করলেন সুতরাং তিনি বেগুন চাষ করলেন আমরা একশো থেকে বিয়োগ দেব একাত্তর দশমিক চার পাঁচ আমরা রাফে বিয়োগ দিচ্ছি একশো এখান থেকে আমরা বিয়োগ দেব দশমিক দুটো শূন্য বসিয়ে নিব বিয়োগ দেওয়ার সময় একাত্তর দশমিক চার পাঁচ যেহেতু একাত্তরের পরে দুটো ঘর রয়েছে দশমিকের পরে দুটো ঘর সেই জন্য আমরা এই একশোর পরও দশমিকের পরে আমরা দুটো ঘর বসিয়ে নিব পাঁচ হাতে দশ হবে পাঁচ হলে হাতে থাকে এক এক হাত চারে পাঁচ পাঁচ হাতে দশ হবে পাঁচ হলে হাতে থাকে এক এক এর একে দুই দুই হাতে দশ হবে আট হলে হাতে থাকে এক একার সাথে আট আট আছে দশ হবে দুই হলে হাতে থাকে এক এক একে মিলে গেলে শূন্য এবং দুই ঘর আগে দশমিক তাহলে হলো আটাইশ দশমিক পাঁচ পাঁচ এখানে লিখতে হবে শতাংশ শতাংশ তার মানে তিনি বেগুন চাষ করেন আটাইশ দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশে আমরা এখন দেখবো যে উত্তর আটাইশ দশমিক धान दशमिक दु शता मरीच दस दशमिक सात पांच शतांशे आलू अवशिष्ट जमीते बेगुन चाष कर लिखी कतटुकु जमीते बेगुन चाष कर लगभग শিক্ষার্থীবিন্দু লক্ষ্য করো পারুল বেগম ধান মরিচ এবং আলু চাষ করেছেন কতটুকু জায়গায় সেটা উল্লেখ করা আছে সো আমরা যদি এই তিনটা অংশ একত্রে যোগ করে মোট জমি থেকে সেটা বিয়োগ দেই তাহলেই বের হয়ে যাবে কতটুকু জমিতে বেগুন চাষ করা হয়েছে চলো আমরা শুরু করি আমরা প্রথমে লিখব যে দেওয়া আছে পারুল বেগমের জমির পরিমাণ একশো শতাংশ धान अंश मरीचर अंश एवं आलुर अंश एकत्र जो दीब तो लिखबो धान मरीच धान मरीच एवं आलू चाष कर आलू चाष कर मोट एन ये तीन टे एक जो दीब अर्थात धान हे चल्लिस दशमिक पाँच शतांश जमी तरपर हमें पाँच पर आए के शून्य दीते जेहेतु दशमिक पर शून्य को दाम नहीं देख जो मरीच मरीच हे बीस दशमिक दई हमें दर पर आए तो शून्य दीते अर्थात बीस दशमिक दु शून्य शतांश जमीते मरीच चाष एपर आस आलू आलू दस दशमिक सत पाँच शतांश जमीते तीन एकत्र जो देव एत शतांश जमीते एन तीन टे एक जो दीब আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে রয়েছে পাঁচ পাঁচ আর শূন্য যোগ দিলে পাঁচ পাঁচের সাথে শূন্য যোগ দিলে পাঁচ এবারে এই সাত সাত আর দুই নয় নয় এবং পাঁচ যোগ করলে হয় চোদ্দ চোদ্দোর চার হাত থাকবে এক 
একার শূন্য এক একার শূন্য এক একার শূন্য এক এবারে আমরা এক দুই এক তিন চার তিনে সাত এখানে যেহেতু দুই ঘর আগে দশমিক আছে প্রত্যেকটির আগে দুই ঘর আগে দশমিক সেই জন্য আমরা এখানেও দুই ঘর আগে দশমিক দেব অর্থাৎ একাত্তর দশমিক চার পাঁচ শতাংশ জমিতে মোট সে চাষ করল তাহলে অবশিষ্ট জমি বের করতে হলে আমাদের মোট জমি থেকে এই জমিটি বিয়োগ দিতে হবে আমরা লিখব যে অবশিষ্ট জমি দুঃখিত আমরা এটি না লিখে সরাসরি লিখতে পারি যে সুতরাং বেগুন চাষ করলেন আমরা লিখবো যে সুতরাং বেগুন চাষ করলেন এবার আমরা এটি একে বিয়োগ দেব অর্থাৎ একশো থেকে আমরা যেহেতু একাত্তর দশমিকের পর দুটো ঘর রয়েছে এই জন্য আমরা এখানেও একশোর পরে দুটো ঘর রেখে দিলাম বিয়োগ একাত্তর দশমিক চার পাঁচ চার পাঁচ শতাংশ জমিতে এবার আমরা বিয়োগ করছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ রয়েছে তো পাঁচ আসতে দশ হবে পাঁচ হলে হাতে থাকে এক এক হাত চারে পাঁচ পাঁচ আসতে দশ হবে পাঁচ হলে হাতে থাকে এক এক আর একে দুই দুই আসতে দশ হবে আট হলে হাতে থাকে এক একার সাথে আট আট আসে দশ হবে দুই হলে হাতে থাকে এক একে একে মিলে গেলে শূন্য এখন যেহেতু এখানে ডান পাশ থেকে দুই ঘর আগে দশমিক রয়েছে আমরা এখানেও ডান পাশ থেকে দুই ঘর আগে দশমিক দেব অর্থাৎ আঠাশ দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ জমিতে আমরা উত্তর লিখব উত্তর আটাইশ দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ শুরু করছে এক দশমিক ছয়ের চোদ্দ নম্বর অঙ্ক চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে এক ইঞ্চির সমান দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার হলে আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চিতে কত সেন্টিমিটার তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা শুরুতেই লিখছি যে এক ইঞ্চির সমান দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এক ইঞ্চি সমান দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার সুতরাং আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি সমান অবশ্যই বেশি হবে সেজন্য আমরা গুণ দেব দুঃখিত এখানে দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার ছিল তো আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি সমান হবে দুই দশমিক পাঁচ চার গুণন আট দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এবার আমরা রাফে দুই দশমিক পাঁচ চারকে আট দশমিক পাঁচ দিয়ে গুণ দেব প্রথমে পাঁচ দ্বারা যদি গুণ দেয় চার পাঁচা বিশ বিশের শূন্য হাতে থাকে দুই পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এবং দুই যোগ করে হয় সাতাইশ সাতাইশের সাত হাতে থাকে দুই পাঁচ দুই গুণে দশ এবং দুই যোগ করে হয় বারো এবারে আমরা এই শূন্য নিচে একটি শূন্য বসাবো এখন যদি আট দ্বারা গুণ দেয় চারটা বত্রিশ বত্রিশের দুই হাত থাকে তিন পাঁচটা চল্লিশ এবং তিন যোগ করে হয় তেতাল্লিশ তেতাল্লিশের তিন হাত থাকে চার আট দু গুণের ষোলো এবং চার যোগ করা হয় বিশ এখন যদি আমরা দুটা একত্রে যোগ করি তাহলে শূন্য শূন্য যোগ করলে হয় শূন্য সাত এবং দুই যোগ করলে হয় নয় তিন এবং দুই যোগ করলে হয় পাঁচ শূন্য এবং এক যোগ করলে হয় এক এখানে হয় দুই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই দশমিক পাঁচ চার অর্থাৎ দু ঘর আগে দশমিক এবং এখানে এক ঘর আগে দশমিক তাহলে দুটো একত্রে যদি আমরা যোগ করি তাহলে এখানে দুই ঘর আগে এবং এখানে এক ঘর আগে মোট তিন ঘর আগে দশমিক তো এখানেও আমাদেরকে তিন ঘর আগে দশমিক বসাতে হবে তাহলে হবে একুশ দশমিক পাঁচ নয় শূন্য সেন্টিমিটার 
একুশ দশমিক পাঁচ নয় শূন্য সেন্টিমিটার আমরা এবারে লিখব উত্তর একুশ দশমিক পাঁচ নয় শূন্য সেন্টিমিটার এখন আমরা করব অনুশীলনী এক দশমিক ছয়ের চোদ্দ নম্বর অঙ্কটি এখানে চোদ্দ নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে যে এক ইঞ্চি সমান দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার হলে আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চিতে কত সেন্টিমিটার আমি আবারও বলছি যে এক ইঞ্চিতে যদি দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার হয় তাহলে আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চিতে কত সেন্টিমিটার তো চলো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা অঙ্কটি শুরু করি আমরা প্রথমে লিখে নেব যে দেওয়া আছে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি সমান দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার সুতরাং আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি সমান অবশ্যই আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চিতে সেন্টিমিটার বেশি হবে সেই জন্য আমরা এটাকে গুণ দেব অর্থাৎ দুই দশমিক পাঁচ চার গুণন আট দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার আমরা এখানে রাফে ইচ্ছা করলে দুটো গুণ দিয়ে নিতে পারি আমরা এখানে রাফ করছি এখানে আমরা দশমিক ছাড়া গুণ দিই দুশো চান চুয়ান্ন নিচে পঁচাশি প্রথমে আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ দিই আমরা জানি চার পাঁচা বিশ হয় বিশের শূন্য হাতে থাকে দুই পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এবং হাতের দুই মিলে হয় সাতাইশ সাতাইশের সাত হাতে থাকে দুই পাঁচ দুই গুণের দশ আর দুই হয় বারো এবারে আমরা এই শূন্য নিচে একটি শূন্য লিখব এবারে যদি আট দিয়ে গুণ দিই চারাটা হয় বত্রিশ বত্রিশের দুই হাত থাকে তিন পাঁচাটা চল্লিশ আর তিন হয় তেতাল্লিশ তেতাল্লিশের তিন হাত থাকে চার আর দুই গুণের ষোলো আর চার মিলে হয় বিশ এবার আমরা এই দুটো যোগ দেব শূন্য শূন্য যোগ করলে হয় শূন্য সাত এবং দুই যোগ করলে হয় নয় তিন এবং দুই যোগ করলে হয় পাঁচ এক এবং শূন্য যোগ করলে হয় এক দুই এখন আমরা এই সংখ্যাটি এখানে বসাবো অর্থাৎ দুই এক পাঁচ নয় শূন্য দুই এক পাঁচ নয় শূন্য সেন্টিমিটার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুই দশমিক পাঁচ চার অর্থাৎ ডান দিক থেকে দুই ঘর আগে দশমিক এবং এখানে ডান দিক থেকে এক ঘর আগে দশমিক তাহলে এখানে দুটি এবং এখানে একটি মোট তিন ঘর আগে দশমিক আমরা এখানেও তিন ঘর আগে দশমিক বসাবো এক দুই তিন অর্থাৎ পাঁচের আগে দশমিক বসাবো তাহলে হলো একুশ দশমিক পাঁচ নয় শূন্য সেন্টিমিটার আমরা উত্তর লিখব উত্তর একুশ দশমিক পাঁচ নয় শূন্য সেন্টিমিটার শুরু করছি এবারে এক দশমিক ছয়ের পনেরো নম্বর অঙ্ক পনেরো নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে একটি গাড়ি ঘন্টায় পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় কিলোমিটার যায় তিনশো উনিশ দশমিক দুই কিলোমিটার যেতে গাড়িটির কত ঘন্টা সময় লাগবে শিক্ষার্থীবিন্দু লক্ষ্য করে এখানে কত ঘন্টা সময় লাগবে অর্থাৎ সময় জানতে চাওয়া হয়েছে আমরা জানি যে প্রশ্নে যেটা চাওয়া হয় সেটা সবসময় ডান পাশে রাখতে হয় সেই জন্য আমরা এই সময়টাকে ডান পাশে লিখব আমরা লিখব যে পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় কিলোমিটার যায় যায় এক ঘন্টায় সুতরাং এক কিলোমিটার যায় এক কিলোমিটার যেতে অবশ্যই তার সময় কম লাগবে সেই জন্য আমরা ভাগ দেব এক ভাগ পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় ঘন্টায় সুতরাং এখানে বলা হয়েছে তিনশো উনিশ দশমিক দুই কিলোমিটারের কথা আমরা লিখছি যে তিনশো উনিশ দশমিক দুই কিলোমিটার যায় 
এবারে যেতে অনেক সময় বেশি লাগবে সেজন্য আমরা গুণ দেব এক গুণন তিনশো উনিশ দশমিক দুই নিচে পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় ঘন্টায় এবারে আমরা দশমিকটা উঠে দিব এক দ্বারা যদি তিনশো উনিশ দশমিক দুইকে গুণ দেই তাহলে তিনশো উনিশ দশমিক দুই হবে এবং নিচে পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় এবার দশমিক উঠানোর পালা আমরা জানি দশমিকের জন্য নিচে একটি এক হবে এবং দশমিকের পরে যে কটি ঘর রয়েছে সে কটির জন্য সে কটি শূন্য ঠিক একই রকম ভাবে উপরে আমরা নিচের দশমিকের জন্য একটি এক বসাবো এবং দশমিকের পরে একটি ঘর রয়েছে সেটির জন্য আমরা একটি শূন্য বসাবো তাহলে উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরের দশ এবং নিচের দশ কাটা যায় তাহলে উপরে থাকবে তিন হাজার এবং নিচে থাকবে চারশো ছাপ্পান্ন এবারে আমরা চারশো ছাপ্পান্ন দ্বারা তিন হাজার একশো বিরানব্বই কে ভাগ দেব যদি ভাগ দেই তাহলে যাবে সাতবার ছয় সাতা বিয়াল্লিশের দুই হাত থেকে চার পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এবং চার যোগ করা হয় উনচল্লিশ উনচল্লিশের নয় হাতে থাকে তিন চার সাতা আটাইশ এবং তিন যোগ করা হয় একত্রিশ এবার আমরা তিন হাজার একশো বিরানব্বই থেকে যদি তিন হাজার একশো বিরানব্বই মাইনাস করি তাহলে হবে জিরো তার মানে হচ্ছে সাত ঘন্টায় এবার আমরা লিখব উত্তর সাত ঘন্টা উত্তর সাত ঘন্টা এক দশমিক ছয়ের পনেরো নম্বর অঙ্কটি করছি এখানে পনেরো নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে একটি গাড়ি ঘন্টায় পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় কিলোমিটার যায় তিনশো উনিশ দশমিক দুই কিলোমিটার যেতে গাড়িটির কত ঘন্টা সময় লাগবে এখানে প্রশ্নে যেহেতু ঘন্টা চাওয়া হয়েছে সেহেতু ঘন্টাটা আমরা ডান পাশে লিখব আমরা লিখব যে পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় কিলোমিটার যায় এক ঘন্টায় সুতরাং এক কিলোমিটার যায় এক কিলোমিটার যেতে সময় অবশ্যই কম লাগবে সেজন্য আমরা ভাগ দেব এক ডিভাইডেড বাই পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় ঘন্টায় সুতরাং এখানে মোট চা হয়েছে যে তিনশো উনিশ দশমিক দুই কিলোমিটার যেতে কতক্ষণ সময় লাগবে সেজন্য আমরা লিখব যে তিনশো উনিশ দশমিক দুই কিলোমিটার যায় এবারে সময় অবশ্য বেশি লাগবে আর যেহেতু বেশি লাগবে সেহেতু আমাদেরকে গুণ দিতে হবে আমরা লিখব যে এক গুণন তিনশো উনিশ দশমিক দুই এবং নিচে পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় ঘন্টায় এবারে যদি আমরা উপরে এক দিয়ে তিনশো উনিশ দশমিক দুইকে গুণ দিই তাহলে তিনশো উনিশ দশমিক দুই হবে এবং নিচে যা আছে তাই থেকে যাবে এখন আমরা দশমিক উঠানোর কাজ করব আমরা জানি যে দশমিক উঠাতে হলে আমরা আগে দশমিক উঠিয়ে লিখি চারশো ছাপ্পান্ন গুণন উপরে তিনশো উনিশ সরি তিন হাজার একশো বিরানব্বই শিক্ষার্থীবিন্দু লক্ষ্য করে এখানে নিচে ছিল পাঁচচল্লিশ দশমিক ছয় এই নিচের দশমিকের জন্য আমরা উপরে একটি এক বসাবো এবং দশমিকের পরে যে কয়টি ঘর থাকে সে কয়টি শূন্য বসাবো আমাদের এখানে একটি ঘর রয়েছে দশমিকের পরে এই জন্য আমরা দশমিকের পরে একটি ঘর বসালাম ঠিক একইভাবে উপরে দশমিকের জন্য আমরা নিচে এক বসাবো এবং দশমিকের পরে যে কয়টি ঘর রয়েছে সে কয়টি শূন্য বসাবো এবারে আমরা এই উপরের দশ এবং নিচের দশ কাটা দিয়ে থাকবে তিন হাজার একশো বিরানব্বই ভাগ চারশো ছাপ্পান্ন আমরা লিখব যে তিন হাজার একশো বিরানব্বই ভাগ চারশত ছাপ্পান্ন এবারে এই তিন হাজার একশো বিরানব্বইকে আমরা চারশো ছাপ্পান্ন দিয়ে ভাগ দেব ভাগ দিলে যাবে সাতবার ছয় সাতা বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশের দুই হাতে থাকে চার পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এবং হাতে চার যদি আমরা যোগ করি তাহলে হবে উনচল্লিশ হাতে থাকবে তিন চার সাতা আটাইশ এবং হাতের তিন যোগ করে হবে একত্রিশ তাহলে হলো তিন হাজার একশো বিরানব্বই থেকে যদি আমরা তিন হাজার একশো বিরানব্বই বিয়োগ দিই থাকবে শূন্য তার মানে হচ্ছে ফলাফল বের হবে সাত ঘন্টায়
এখন তাহলে আমরা উত্তর লিখতে পারি যে উত্তর সাত ঘন্টা শুরু করছি এক দশমিক ছয়ের ষোলো নম্বর অঙ্ক ষোলো নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে একজন শিক্ষক ষাট দশমিক ছয় শূন্য টাকার ডজন ধরে সাতশো বাইশ দশমিক এক পাঁচ টাকার কমলা কিনে তেরো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন তাহলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কয়টি করে কমলা পাবে শিক্ষার্থীবিন্দু এখানে প্রথমে আমাদেরকে বের করে নিতে হবে যে ওই শিক্ষক মোট কতগুলো কমলা কিনেন সেটি আমরা প্রথমেই বের করে নেব সেজন্য আমরা লিখে নেব যে আমরা জানি এক ডজন সমান বারোটি আমরা জানি এক ডজন সমান বারোটি তাহলে একজন শিক্ষক যেহেতু আমরা কমলা সংখ্যা বের করব সেহেতু সেটি ডান পাশে রাখব একজন শিক্ষক ষাট দশমিক ছয় শূন্য টাকায় কমলা কিনেন যেহেতু প্রশ্ন বলা হয়েছে যে ষাট দশমিক ছয় শূন্য টাকার ডজন ধরে তার মানে ষাট দশমিক ছয় শূন্য টাকায় তিনি বারোটি কমলা কিনেন বারোটি সুতরাং একজন শিক্ষক এক টাকায় কমলা কিনেন এক টাকা অবশ্যই তিনি কম সংখ্যক কমলা কিনতে পারবেন সেজন্য আমরা ভাগ দেব বারো ভাগ ষাট দশমিক ছয় শূন্য টি এবারে বলা হয়েছে যে মোট সাতশো বাইশ দশমিক এক পাঁচ টাকায় কতগুলো কমলা কিনেন আমরা এখন সেটা বের করব তাহলে লিখবো যে একজন শিক্ষক সাতশো বাইশ দশমিক এক পাঁচ টাকায় কমলা কিনেন এবার অবশ্যই তিনি বেশি সংখ্যক কমলা কিনতে পারবেন সেজন্য আমরা গুণ দেব সাতশো বাইশ দশমিক এক পাঁচ নিচে ষাট দশমিক ছয় শূন্য টি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন প্রথমেই এখানে যে দশমিকগুলো রয়েছে উপরে এবং নিচে সে দশমিকগুলো উঠিয়ে নিব আমরা জানি দশমিক ওঠানোর নিয়ম হচ্ছে যে দশমিক যদি উপরে থাকে তাহলে উপরের দশমিকের জন্য নিচে একটি এক বসাইতে হয় এবং তারপরে যে কটি ঘর থাকে সে কটি শূন্য ঠিক একই রকম ভাবে নিচের দশমিকের জন্য উপরে আমরা একটি এক বসাবো এবং তারপরে যে কটি ঘর থাকে সে কটি শূন্য তো আমরা এখন সেই কাজটি করছি বারো সাতশো বাইশ দশমিক দশমিকটা আমরা লিখবো না লক্ষ্য করে এখানে নিচে দশমিক রয়েছে সেই নিচের দশমিকের জন্য আমরা উপরে একটি এক লিখব এবং দশমিকের পরে দুটি ঘর ছয় এবং শূন্য এই ছয় এবং শূন্যের জন্য দুটি ঘরের জন্য আমরা দুটি শূন্য বসাবো ঠিক একরকম ভাবে নিচে আমরা ছয় হাজার ষাট লিখব তারপর উপরে যে দশমিকটি রয়েছে উপরে দশমিকের জন্য এক এবং দশমিকের পরে দুটি ঘর এক এবং পাঁচ রয়েছে সেই দুটি ঘরের জন্য আমরা দুটি শূন্য বসাবো এত টি এখন যদি আমরা উপরের একশো এবং নিচের একশো কাটা দিই কাটা দিতে পারি এখন উপরে থাকে বারো গুণন সাত লক্ষ বাইশ সরি বাহাত্তর হাজার দুশো পনেরো এই বাহাত্তর হাজার দুশো পনেরো কে আমরা বারো দ্বারা গুণ দেব আমরা যদি বাহাত্তর হাজার দুশো পনেরো কে বারো দ্বারা গুণ দেই দেখি কি হয় গুণন বারো দ্বারা তোমরা এটা মেনুয়ালি করে নেবে গুণ যদি দেই তাহলে হবে আট লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশো আশি আমরা এখন লিখছি যে আট লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশো আশি এবং নিচে হবে ছয় হাজার ষাট উপরের একটি শূন্য নিচের একটি শূন্য কাটা যায় এবারে যদি আমরা এই তিয়াশি হাজার ছয়শো আটান্নকে আমরা ছয়শো দ্বারা ভাগ দিয়ে দেখি কি হয় ছয়শো ছয় ভাগ আট ছয় ছয় সরি আট ছয় ছয় পাঁচ আট আটশো সৃষ্টির মধ্যে যাবে একবার একবার গেলে হবে ছয়শো ছয় যদি বিয়োগ দিই ছয় থেকে ছয় বিয়োগ গেলে শূন্য শূন্য আছে ছয় হবে ছয় হলে ছয় আছে আট হবে দুই হলে দুশো ষাট এবার আমার নামিয়ে আনলাম এই পাঁচ তাহলে হবে দুই হাজার ছয়শত পাঁচ এবারে যাবে চারবার চারবার যদি যাই তাহলে হবে চার ছয় চব্বিশের চার হাত থেকে দুই চার শূন্য শূন্য এবং দুই যোগ করলে হয় দুই চার ছয় চব্বিশ এবার যদি বিয়োগ দেই তাহলে হবে চার আছে পাঁচ হবে এক হলে দুই আছে দশ হবে আট হলে হাত থেকে এক 
একা চারে পাঁচ পাঁচ হচ্ছে ছয় হবে এক হলে দুই দুই মিলে গেলে শূন্য এবার আমরা নামিয়ে আনলাম এই আট আঠারোশো আঠারো এবার যাবে তিনবার তিন ছয় আঠারোর আট হাতে থাকে এক তিনে শূন্য শূন্য এবং এক যোগ করলে হয় এক তারপর আবার তিন ছয় আঠারো তার মানে আমরা যদি এই ছিয়াশি হাজার ছয়শো আটান্নকে ছয়শো ছয় দ্বারা ভাগ দিই তাহলে হবে একশো তেতাল্লিশ টি এখন আমরা পেয়ে গেলাম যে কমলার সংখ্যা হচ্ছে একশো তেতাল্লিশটি এখন প্রশ্ন বলা হয়েছে যে তেরো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এই কমলাগুলো ভাগ করে দিতে হবে তার মানে এই পুরো একশো তেতাল্লিশটি কমলাই পাবে একশো তেতাল্লিশ জন শিক্ষার্থী তো সেই জন্য আমরা লিখব যে তেরো জন শিক্ষার্থী পায় তেরো জন শিক্ষার্থী পায় একশো তেতাল্লিশটি সরি একশো তেতাল্লিশটি কমলা সুতরাং প্রশ্ন বলা হয়েছে যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কটি করে কমলা পায় প্রত্যেক শিক্ষার্থী মানে হচ্ছে একজন শিক্ষার্থী তো এই জন্য আমরা লিখবো যে একজন শিক্ষার্থী পায় এবার অবশ্যই ভাগ হবে একশো তেতাল্লিশ ভাগ তেরোটি কমলা তো একশো তেতাল্লিশকে আমরা এখন তেরো দিয়ে ভাগ দেব রাফে তেরো ভাগ একশো তেতাল্লিশ চোদ্দোর মধ্যে যাবে একবার তেরো একে তেরো চোদ্দ থেকে যদি তেরো বিয়োগ দিই তাহলে হবে এক নামি আলামি তিন তেরো এবারে যাবে একবার তেরো একে তেরো তার মানে একশো তেতাল্লিশকে তেরো তেরো ভাগ দিলে হবে এগারোটি কমলা তার মানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কমলা পাবে এগারোটি করে আমরা এবার উত্তর লিখব উত্তর এগারোটি ষোলো নিয়ে এক দশমিক ছয়ের ষোলো নম্বরের যে অঙ্কটি রয়েছে সেটি করছি এখানে বলা হয়েছে একজন শিক্ষক ষাট দশমিক ছয় শূন্য টাকার ডজন ধরে সাতশো বাইশ দশমিক এক পাঁচ টাকার কমলা কিনে তেরো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন তাহলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কয়টি করে কমলা পাবে অর্থাৎ তিনি ষাট দশমিক ছয় শূন্য টাকার ডজন ধরে এত টাকার কমলা কিনেছেন তাহলে আমাদেরকে প্রথমে বের করে নিতে হবে যে তিনি সাতশো বাইশ দশমিক এক পাঁচ টাকায় মোট কতটি কমলা কিনেছেন সেই জন্য আমরা লিখব আমরা আগে ডজনটা লিখে নেব যে আমরা জানি এক ডজন সমান বারোটি তাহলে তিনি ষাট আমরা লিখতে পারি যে ষাট দশমিক ছয় শূন্য টাকায় তিনি বারোটি কমলা কিনেন আমরা লিখব যে সুতরাং ষাট দশমিক ছয় শূন্য টাকায় কমলা কিনেন বারোটি সুতরাং এক টাকায় কমলা কিনেন এক টাকায় তিনি অবশ্যই অনেক কম সংখ্যক কমলা কিনতে পারবেন সেই জন্য আমরা ভাগ দেব আমরা লিখব বারো ভাগ ষাট দশমিক ছয় শূন্য টি সুতরাং সাতশো বাইশ দশমিক এক পাঁচ টাকায় কমলা কিনেন বারো এবারে তিনি অবশ্যই বেশি সংখ্যক কমলা কিনতে পারবেন সেই জন্য আমরা গুণ দেব সাতশো বারো গুণ সাতশো বাইশ দশমিক এক পাঁচ এবং নিচে ষাট দশমিক ছয় শূন্য এবার আমরা দশমিক উঠা উঠিয়ে দেব আমরা নিচে লিখলাম যে ছয় হাজার ষাট উপরে বারো গুণন সাত দুই দুই এক পাঁচ শিক্ষার্থী বিন্দু লক্ষ্য করো নিচে যে ষাট দশমিক ছয় শূন্য ছিল আমরা সেই দশমিকটি উঠিয়ে দশমিকের পরিবর্তে উপরে একটি এক বসাবো এবং দশমিকের পরে যেই দুইটি ঘর রয়েছে সেই দুইটি ঘরের জন্য দুইটি শূন্য বসাবো 
ঠিক একই রকম ভাবে আমরা নিচে সাতশো বাইশ দশমিক এক পাঁচ রয়েছে দশমিকের পরিবর্তে একটি এক বসাবো এবং দশমিকের পরে যে দুটি ঘর রয়েছে সেই দুটি ঘরের জন্য দুটি শূন্য বসাবো এত টি এবারে আমরা উপরের একশো এবং নিচের একশো কাটা দিতে পারি এবারে বারো দিয়ে যদি আমরা ছয় হাজার ষাটকে ভাগ দিই তাহলে ভাগ দিলে হবে পাঁচশো পাঁচ আমরা রাফে ভাগ দিয়ে নেব এবং এই পাঁচশো পাঁচ দিয়ে যদি আমরা বাহাত্তর হাজার দুশো পনেরোকে ভাগ দিই তাহলে হবে একশো তেতাল্লিশ অর্থাৎ সাতশো বাইশ দশমিক এক পাঁচ টাকায় তিনি কমলা কিনেন মোট একশো তেতাল্লিশটি এবারে এই যে একশো তেতাল্লিশটি কমলা বের হলো সেই একশো তেতাল্লিশটি কমলা তিনি তেরো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাগ করে দেন তাহলে আমরা লিখব যে একশো তেতাল্লিশটি কমলা পায় তেরো জন শিক্ষার্থী সরি তেরো জন শিক্ষার্থী পায় একশো তেতাল্লিশটি কমলা তেরো জন শিক্ষার্থী সুতরাং একজন শিক্ষার্থী পায় এবারে অবশ্যই ভাগ হবে একশো তেতাল্লিশ ভাগ তেরোটি उत्तर এবারে আমরা শুরু করছি এক দশমিক ছয়ের সতেরো নম্বর অঙ্ক সতেরো নম্বর প্রশ্নে রয়েছে একটি বাসের শূন্য দশমিক এক পাঁচ অংশ কাদায় ও শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ অংশ পানিতে আছে যদি পানির উপরে বাসটির দৈর্ঘ্য চার মিটার হয় তাহলে সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য কত তো যেহেতু আমরা সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য আমরা জানি না সেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি যে সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য এক অংশ আমরা লিখবো যে ধরি সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্য সমান এক অংশ এখন বলা হয়েছে যে এই বাসটি শূন্য দশমিক এক পাঁচ অংশ কাদায় ও শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ অংশ পানিতে আছে তো এখন আমরা এই পানিতে থাকা অংশ এবং কাদায় থাকা অংশ একত্রে যোগ দেব আমরা লিখব যে কাদায় এবং পানিতে আছে কাদায় এবং পানিতে আছে শূন্য দশমিক এক পাঁচ যোগ শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ অংশ তাহলে পাঁচ পাঁচ যোগ দিলে হবে দশ দশের শূন্য হাতে থাকে এক এক আট ছয় সাত সাতের একে আট তারপর শূন্য শূন্য যোগ দিলে শূন্য যেহেতু ডান দিক থেকে দুই ঘর আগে দশমিক সেহেতু আমরা এখানেও দুই ঘর আগে দশমিক বসব তার মানে কাদায় এবং পানিতে মোট আছে শূন্য দশমিক আট শূন্য অংশ এরপর বলা হয়েছে যে যদি পানির উপরে বাসটির দৈর্ঘ্য চার মিটার হয় তার মানে পানির উপরে কতটুকু আছে আমরা এখন সেটা বের করব। তো আমরা যদি সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্য যেহেতু এক ধরে নিয়েছি সেই এক থেকে কাদায় এবং পানিতে থাকা অংশটুকু বিয়োগ দিই তাহলে বের হয়ে যাবে যে পানিতে কতটুকু অংশ রয়েছে আমরা এবারে লিখব যে সুতরাং পানির উপরে আছে এক বিয়োগ শূন্য দশমিক আট শূন্য অংশ আমরা এখন এটি রাফে বিয়োগ দিয়ে দেখাই যেহেতু এক রয়েছে আমরা দশমিক দিয়ে দুটো শূন্য বসাবো একের পরে 
এবং তারপর লিখব শূন্য দশমিক আট শূন্য আমরা রাত দেখাচ্ছি এটা শূন্য আছে শূন্য হবে শূন্য হলে আট আছে দশ হবে দুই হলে হাতে থাকে এক একে এবং শূন্য যোগ করলে এক এক একে মিলে গেলে অর্থাৎ একের থেকে যদি এক বিয়োগ করি তাহলে হবে শূন্য যেহেতু ডান দিক থেকে দুই ঘর আগে দশমিক সেই জন্য আমরা এখানেও দুই ঘর আগে দশমিক বসব তার মানে হবে শূন্য দশমিক দুই শূন্য অংশ এই শূন্য দশমিক দুই শূন্য অংশ পানির উপরে রয়েছে কিন্তু প্রশ্ন বলা হয়েছে যে পানির উপরে আছে চার মিটার তার মানে আমরা বলতে পারি যে শূন্য দশমিক দুই অংশ সমান হচ্ছে চার মিটার অর্থাৎ শূন্য দশমিক দুই শূন্য অংশের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার মিটার আমরা সেই জন্য লিখবো যে শূন্য দশমিক দুই শূন্য অংশের দৈর্ঘ্য সমান চার মিটার সুতরাং এক অংশের দৈর্ঘ্য এক মান হচ্ছে সম্পূর্ণ অংশটুকু এক অংশের দৈর্ঘ্য কম হবে সেই জন্য আমরা ভাগ দেব চার ভাগ শূন্য দশমিক দুই শূন্য মিটার আমরা এখন নিচের দশমিকটা উঠানোর চেষ্টা করব আমরা জানি যে নিচের দশমিকের জন্য উপরে এক বসে সেই জন্য আমরা নিচের এই যে দশমিকটি উঠিয়ে উপরে এক বসালাম এবং দশমিকের পরে যে দুইটি ঘর রয়েছে সেই দুইটি ঘরের জন্য আমরা দুটি শূন্য বসালাম এবং নিচে আমরা শুধুমাত্র বিশ বসাবো এই বিশ দ্বারা যদি আমরা একশোকে ভাগ দিই তাহলে হবে পাঁচ বিশে একশো এবং পাঁচ দ্বারা যদি চারকে গুণ দেওয়া হয় তাহলে হবে চার পাঁচা বিশ মিটার তার মানে সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে বিশ মিটার আমরা এবারে লিখবো যে সুতরাং অথবা উত্তর সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্য বিশ মিটার এক দশমিক ছয় এর সতের নম্বর অঙ্কটি সতেরো নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে যে একটি বাসের শূন্য দশমিক এক পাঁচ অংশ কাদায় ও শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ অংশ পানিতে আছে যদি পানির উপরে বাসটির দৈর্ঘ্য চার মিটার হয় তাহলে সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য কত লক্ষ্য করে এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্য বের করতে আমরা যেহেতু সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্যটা জানি না আমরা ধরে নিচ্ছি যে সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্য এক মিটার আমরা লিখবো যে ধরি সম্পূর্ণ বাসের দৈর্ঘ্য সমান এক মিটার এবারে বাসটির কাদায় এবং পানিতে মোট কত অংশ আছে আমরা সেটা বের করব কাদায় আছে শূন্য দশমিক এক পাঁচ অংশ এবং পানিতে আছে শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ অংশ তাহলে আমরা লিখব যে বাসটির বাসটির কাদায় এবং পানিতে আছে এবার আমরা এই দুটো অংশ যোগ দেব অর্থাৎ শূন্য দশমিক এক পাঁচ যোগ শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ অংশ এখন এই দুইটা যোগ দিলে হবে এই পাঁচ এবং পাঁচ যদি যোগ দেয় তাহলে হবে দশ দশের শূন্য হাতে থাকে এক এক আর ছয় সাত সাত আর একে আট এই শূন্য এবং এই শূন্য যোগ দিলে শূন্য যেহেতু দুই ঘর আগে দশমিক আমরা এখানে দুই ঘর আগে দশমিক দেবো তাহলে হলো শূন্য দশমিক আট শূন্য অংশ কাদা এবং পানিতে আছে বলা হয়েছে যে বাকি অংশটুকু তাহলে আমার বুঝতে পারি যে বাকি অংশটুকু পানির উপরে আছে তাহলে আমরা দেখবো যে সুতরাং পানির উপরে আছে আমরা লিখব যে পানির উপরে আছে যেহেতু সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য এক মিটার সেহেতু আমরা এই এক মিটার থেকে শূন্য দশমিক আট শূন্য মিটার বিয়োগ দেব সরি আমরা লিখবো যে শূন্য দশমিক 
आठ शून्य अंश তাহলে আমরা যদি এক থেকে শূন্য দশমিক আট শূন্য অংশ বিয়োগ দেই তাহলে থাকবে শূন্য দশমিক দুই শূন্য অংশ পানির উপরে আছে কিন্তু প্রশ্নে অলরেডি বলা আছে যে পানির উপরে বাসটির দৈর্ঘ্য চার মিটার কিন্তু আমরা অঙ্ক করে পেয়েছি যে পানির উপরে আছে শূন্য দশমিক দুই শূন্য অংশ তাহলে আমরা লিখব যে সুতরাং शून्य दशमिक दु शून्य अंश दैर्घ्य चार मीटार अंशर दैर्घ्य चार मीटार सूतरा एक बार सम्पूर्ण अंश दैर्घ्य अवश्य कम हो से भाग देव चार डिवाइडेड बून्य दशमिक दई शून्य मीटर एवे ये दशमिकटी उठाब आप जी नीचे दशमिक उठानों जो ऊपर एक एक् एवं दशमिक पर कटी घर थे एखे देखते दशमिक पर दुटी घर रही है दुई और शून्य दुईट घर से दुटी घर जो एखे दुटी शून्य बसब एवं नीचे लिखब बीस एवर बीस दिए जो एक सौ के भाग दी तेल पाँच पीछे एकश अर्थात पाँच एवं पाँच दिए जो चार के गुण देवा है तेल बीस मीटार ताल जेहतु बीस मीटार बेर हो एक अंश दैर्घ्य हमें सम्पूर्ण वास्तविक दैर्घ्य एक मीटर धरे नहीं से एक अंश दैर्घ्य जेहतु बीस मीटार बेर हो सो हमें बोलते उत्तर सम्पूर्ण वास्तव दैर्घ्य बीस मीटार उत्तर सम्पूर्ण बस दैर्घ्य बीस मीटर शुरू कर एक दशमिक छयर अठारो नम्बर अंक आठ नम्बर प्रश्न बला আব্দুর রহমান তার সম্পত্তির দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ স্ত্রীকে দান করলেন বাকি সম্পত্তির দশমিক চার পাঁচ অংশ পুত্রকে ও দশমিক দুই পাঁচ অংশ কন্যাকে দেওয়ার পরও তিনি তিনি দেখলেন যে তার অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা আব্দুর রহমানের সম্পত্তির মোট মূল্য কত তো শিক্ষার্থীবৃন্দু আমরা ধরে নিচ্ছি যে আব্দুর রহমানের মোট সম্পত্তি হচ্ছে এক আমরা লিখব যে ধরি मोट सम्पत्ति समान एक अंश এবারে বলা হয়েছে যে আব্দুর রহমান তার সম্পত্তির দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ স্ত্রীকে দান করলেন তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে তিনি স্ত্রীকে দিলেন তিনি স্ত্রীকে দিলেন দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ এবারে আমরা যদি এই মোট সম্পত্তি থেকে স্ত্রীকে দেয়া অংশটুকু মাইনাস করি তাহলে আমরা বাকি সম্পত্তি পেয়ে যাব সেই জন্য আমরা লিখবো যে সুতরাং বাকি সম্পত্তি বাকি সম্পত্তি আমরা এক থেকে দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ বিয়োগ দিব जेहेतु दशमिक एक दुई पांच अंश रही है नीचे अर्थात दशमिक तीन घर यह दशमिक तीन शून्य बसब तर दशमिक एक दुई पांच जीत वियोग कर सैन दिल एखे देखते पाँच आज दस हो पाँच हम हाथे थके एक एक आध दुए तीन तीन आज दस हो सत हो हाथे थके एक 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 दुई दुई आज दस हो आठ हो हाथे थके एक ये एक थे एक वियोग हम शून्य 
अर्थात शून्य दशमिक आठ सात पांच अंश এবারে প্রশ্নে বলা হয়েছে যে বাকি সম্পত্তির দশমিক চার পাঁচ অংশ পুত্রকে বাকি সম্পত্তি মানে হচ্ছে যে দশমিক আট সাত পাঁচ অংশের দশমিক চার পাঁচ অংশ পুত্রকে দেওয়া হয় তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে তিনি পুত্র ও কন্যাকে দিলেন দুঃখিত তিনি পুত্র ও কন্যাকে দিলেন বলা হয়েছে যে বাকি সম্পত্তি বাকি সম্পত্তি মানে হচ্ছে শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ এর অর্থাৎ বাকি সম্পত্তি বলা হয়েছে যে পুত্র ও কন্যাকে দেওয়া হয়েছে তো সেই জন্য আমরা দশমিক চার পাঁচ এবং দশমিক দুই পাঁচ অংশ একত্রে যোগ দেব শূন্য দশমিক চার পাঁচ যোগ শূন্য দশমিক দুই পাঁচ অংশ তাহলে হবে শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ এর দশমিক চার পাঁচ এবং দশমিক দুই পাঁচ যদি আমরা যোগ দিই তাহলে হবে শূন্য দশমিক সাত শূন্য অংশ তো এর মান হচ্ছে গুণ সেই জন্য আমরা গুণ দেব শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ গুণন শূন্য দশমিক সাত শূন্য অংশ এবার আমরা এই দশমিক আট সাত পাঁচকে দশমিক সাত শূন্য দ্বারা আমরা রাফে গুণ দিচ্ছি শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ গুণন শূন্য দশমিক সাত শূন্য আমরা যদি শূন্য দ্বারা উপরে সবগুলো গুণ দিই তাহলে হবে শূন্য 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 এবারে এই শূন্য নিচে কি শূন্য বসাচ্ছি সাত দ্বারা যদি গুণ দিই পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাত থাকে তিন সাত সাথে উনপঞ্চাশ এবং তিন যোগ করা হবে বাউন্ন বাউন্ন দুই হাত থেকে পাঁচ সাতটা ছাপ্পান্ন এবং পাঁচ যোগ করলে হয় একষট্টি একষট্টি এক হাত থেকে ছয় সাথে শূন্য শূন্য এবং ছয় যোগ করা হবে ছয় এরপর আবার শূন্য দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে এখানে একটি শূন্য এখানে একটি শূন্য বসাতে হবে শূন্য দ্বারা গুণ দিলে আবারও চারটি শূন্য এবার যদি আমরা যোগ দিই এই শূন্য গুলো যোগ দিলে শূন্য শূন্য এবং পাঁচ যোগ দিলে হবে পাঁচ দুই এবং শূন্য যোগ দিলে হবে দুই এক এবং শূন্য যোগ দিলে হবে এক এখানে ছয় এবং এখানে শূন্য এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তিন ঘর আগে দশমিক এবং এখানে দুই ঘর আগে দশমিক তা আমার তিন এবং দুই অর্থাৎ পাঁচ ঘর আগে দশমিক তো আমরা এখানে এখন পাঁচ ঘর আগে দশমিক বসাবো এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ তাহলে হবে শূন্য দশমিক ছয় এক দুই পাঁচ শূন্য শূন্য দশমিক ছয় এক দুই পাঁচ শেষের শূন্যটি না বসালো হয় কারণ দশমিকের পরে শূন্যর কোনো ভ্যালু নেই সেজন্য আমরা পাঁচ ঘর পর্যন্তই রাখব শূন্য দশমিক ছয় এক দুই পাঁচ অংশ এবারে আমরা বের করব অবশিষ্ট সম্পত্তি অর্থাৎ তিনি অবশিষ্ট সম্পত্তি বের করার আগে আমাদেরকে আগে এই পুত্র এবং কন্যার অংশের সাথে আমাদেরকে যোগ দিতে হবে তিনি স্ত্রীকে যে অংশটুকু দিয়েছিলেন দশমিক দুই পাঁচ অংশ সেটি যোগ দিতে হবে তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে তিনি স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকে দিলেন তিনি স্ত্রী পুত্র এবং কন্যাকে দিলেন এবার আমরা তিনটি অংশ যোগ দেব স্ত্রীকে দিয়েছিলেন দশমিক এক দুই পাঁচ অংশ এবং পুত্র ও কন্যাকে দিয়েছিলেন শূন্য দশমিক ছয় এক দুই পাঁচ অংশ আমরা দুটি অংশ রাতে যোগ দিচ্ছি শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ রাফ সাধারণত ডান পাশে করতে হয় যেহেতু জায়গা নেই সেজন্য আমরা বাম পাশে করে দেখাচ্ছি ছয় এক দুই পাঁচ 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 এবং দুই যোগ করলে সাত দুই এবং এক যোগ করলে তিন ছয় একে সাত তাহলে হলো শূন্য দশমিক সাত তিন সাত পাঁচ অংশ শূন্য দশমিক সাত তিন সাত পাঁচ অংশ এখন আমরা যদি মোট সম্পত্তি থেকে এই স্ত্রী পুত্র এবং কন্যার অংশটুকু মাইনাস করি তাহলে অবশ্যই সেখানে বের হবে অবশিষ্ট সম্পত্তিটুকু তো আমরা সেই জন্য লিখবো যে সুতরাং অবশিষ্ট সম্পত্তি আমরা এক থেকে বিয়োগ দেব শূন্য দশমিক সাত তিন সাত পাঁচ অংশ 
तो एक थे के जो दी शून्य दशमिक सात तीन सात पांच चार शब्द में माइनस कोई तो हाले बेर हो बे शून्य दशमिक दो ही छः दो ही पांच अंकशो ये बारे प्रश्न बाला हुए चे जे ए जी शून्य दशमिक दो ही छः दो ही पांच अवशिष्ट शंपति बेर होलो ये अवशिष्ट शंपति टो कुर मूल्लो होचे तीन लक्षो पौनोर शून्य दशमिक दो ही छः दो ही पाँच अंकशन मूल्य अंकशन मूल्य तीन लक्षों पन्द्रो हजार टका तो आम देखें बाला है जो शंपुन्नो शंपुत्तीर मूल्य शंपुन्नो शंपुत्ती का हम धोए नीचे एक शेष जो नम्बर लिखूं जो एक अंकशन मूल्य अवश्य कम हो बे तीन एक पाँच तीन ची शून्नो भाग शून्नो दशमिक दो ही छः दो ही पाँच टाका इस बारे अमरा ये तीन लक्ष पन्द्रह हजार के जो दी दशमिक दो ही छः दो ही पाँच शून्नो दरा भाग दे ताहले बिर हो बे बारो लक्ष बारो लक्ष टाका तो अमर लिख बो जो उत्तर बारो लक्षो टाका तो बिंदु एक नंबर को छो अनुसरण में आएगा शनि छः है आठ नंबर है जो अंकों पे रहेंगे छः अंकों पे इतने आठ नंबर अंकों के बाला हुए थे जो अब्दुल रहमान तार शंपुत्ती दशमी एक दिन पाँच अंकों की स्त्री के दान कर लें बाकी शंपुत्ती दशमी चार पाँच अंकों पुत्रों के और दशमी दो पाँच अंकों कम के दवार करो तुम देखें जो तार अवशिष्ट शंपुत्ती मूल्य तीन लक्षों को नौ हजार टका आब्दुल हमारे शंपुत्ती मोट मूल्य को शिक्षार्थी लक्ष्य तो शेटी आमने धोई निच्छी जो धोई अब्दुर हमाने मोर संपुत्ती एक अंक्ष धोई आमने जिखी निलाम जो अब्दुर हमाने मोर संपुत्ती एक अंक्ष तेनी इस्तिरी की दिलें
বাকি সম্পত্তি যেহেতু বলা হয়েছে সেহেতু আমরা শূন্য দশমিক আট সাত সাত পাঁচ অংশ বাকি সম্পত্তি আমরা দেখব যে শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ এর এবারে ব্র্যাকেটে পুত্র এবং কন্যার যে অংশটুকু অর্থাৎ পুত্র হচ্ছে দশমিক চার পাঁচ অংশ এবং কন্যার হচ্ছে দশমিক দুই পাঁচ অংশ আমরা সেটা যোগ দিয়ে দেব দশমিক দুই পাঁচ ব্র্যাকেটে লিখে দেব लिखते शून्य दशमिक आठ सात पाँच एर मान जीत गुण बुझाए से गुण दीते दशमिक सात शून्य अंश एन आप दशमिक आठ सात पाँच के दशमिक सात शून्य दिए गुण देव हमारे गुण दीची दशमिक सात शून्य पाँच शून्य शून्य सात शून्य शून्य आठ शून्य शून्य एवं शून्य के जो शून्य दिए गुण करना है तालो शून्य है এবারে আমরা ডান পাশের শূন্য নিচে একটা শূন্য বসাই তার সাথে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাত থেকে পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাত থেকে তিন সাত সাথে উনপঞ্চাশ এবং হাতে তিন যোগ করে হয় বাহান্ন বাহান্ন দুই হাত থেকে পাঁচ সাতাটা ছাপ্পান্ন আর পাঁচ হয় একষট্টি একষট্টির এক হাত থেকে ছয় সাতে শূন্য শূন্য এবং ছয় যোগ করা হয় শূন্য সরি ছয় এবার যদি আমরা দুটো যোগ দিই তাহলে হবে শূন্য পাঁচ এখানে হবে দুই দুইয়ের শূন্য যোগ করলে দুই একার শূন্য যোগ করলে এক এখানে ছয় এবং উপরে কিছু নেই তাহলে শুধু ছয় এখন যেহেতু এখানে তিন ঘর এবং দুই ঘর টোটাল পাঁচ ঘর আগে দশমিক আমরা এখানেও পাঁচ ঘর আগে দশমিক বসাবো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ঘর আগে আমরা দশমিক বসাচ্ছি আমরা প্রয়োজনে দশমিকের আগে একটি শূন্য দিয়ে নিতে পারি তাহলে হলো শূন্য দশমিক ছয় এক দুই পাঁচ শূন্য শূন্য দশমিক ছয় এক দুই পাঁচ শূন্য অংশ তিনি পুত্র এবং কন্যাকে দিলেন এবার আমরা পেয়ে গেলাম যে তিনি স্ত্রীকে কতটুকু দিয়েছিলেন এবং পুত্র এবং কন্যাকে কতটুকু দিয়েছিলেন এবার আমরা সবগুলো একত্রে যোগ দেব অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র এবং কন্যাকে তিনি মোট কতটুকু দিয়েছেন সবগুলো একত্রে আমরা যোগ দেব আমরা লিখব যে তিনি স্ত্রী পুত্র এবং কন্যাকে দিলেন স্ত্রীকে দিয়েছিলেন মোট এক দুই পাঁচ অংশ আমরা লিখছি যে এক দুই পাঁচ এবং পুত্র ও কন্যাকে দিয়েছিলেন আমরা যোগ করে পেয়েছিলাম যে শূন্য দশমিক ছয় এক দুই পাঁচ শূন্য অংশ এবার আমরা এই দুটা যোগ দেব ওখানে শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ রাখে যোগ দিচ্ছি আর নিচে রয়েছে শূন্য দশমিক ছয় এক দুই পাঁচ শূন্য এখন যদি আমরা দুটো যোগ দিই এখানে হবে শূন্য পাঁচ উপরে কিছু নেই সেজন্য পাঁচই হবে পাঁচ আর দিয়ে সাত দুই আর একে তিন ছয় একে সাত শূন্য 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 তাহলে হবে শূন্য দশমিক সাত তিন সাত পাঁচ শূন্য অংশ শূন্য দশমিক সাত তিন সাত পাঁচ শূন্য অংশ তার মানে আমরা স্ত্রী পুত্র এবং কন্যাকে তিনি মোট কত অংশ দিয়ে গেছিলেন সেটি পেয়ে গেছি এবারে আমরা তাহলে অবস্থিত সম্পত্তি বের করবো আমরা জানি যে মোট সম্পত্তি হচ্ছে এক তাহলে মোট সম্পত্তি থেকে যদি আমরা স্ত্রী পুত্র এবং কন্যার অংশটুকু বিয়োগ দিই তাহলেই অবশিষ্ট সম্পত্তি পাওয়া যাবে আমরা লিখব যে সুতরাং অবশিষ্ট সম্পত্তি मोट सम्पत्ति अंशटी जो देव शून्य दशमिक सात तीन सात पाँच शून्य अंश इतना जो दीची हमारा लाफे जो दी अंशटुकु जेहेतु एखे एक रही है शुद्ध 
আর এর পাশে রয়েছে শূন্য দশমিক দশমিকের পরে পাঁচটি ঘর রয়েছে আমরা বিয়োগের সুবিধার্থে এখানেও এক দশমিক দিয়ে পাঁচটি শূন্য দিচ্ছি এবারে শূন্য দশমিক সাত তিন সাত পাঁচ শূন্য এবারে শূন্য 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 পাঁচ আঠে দশকে পাঁচ হলে হাতে থাকে এক একার সাথে আট আট আঠে দশকে দুই হলে হাতে থাকে এক এক আর তিনে চার চার আঠে দশকে ছয় হলে হাতে থাকে এক একার সাথে আট আট আঠে দশকে দুই হলে হাতে থাকে এক এক একে মিলে গেলে শূন্য তার মানে হচ্ছে শূন্য দশমিক দুই ছয় দুই পাঁচ শূন্য আমরা লিখলাম যে শূন্য দশমিক দুই ছয় দুই পাঁচ শূন্য অংশ আমরা এখন অবশিষ্ট সম্পত্তি পেয়ে গেলাম প্রশ্নে দেওয়া আছে যে অবস্থিত সম্পত্তির মূল্য হচ্ছে তিন লক্ষ পনেরো হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখি যে শূন্য দশমিক দুই ছয় দুই পাঁচ শূন্য অংশের মূল্য অংশের মূল্য তিন লক্ষ পনেরো হাজার এখন যেহেতু সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য বলা হয়েছে আমরা সম্পত্তির সম্পত্তির মূল্য ধরে নিয়েছিলাম এক সেই জন্য আমরা লিখবো যে এক অংশের মূল্য কম হবে অর্থাৎ তিন লক্ষ পনেরো হাজারকে সরি আমাদের লেখা একটু ভুল হয়েছে আমরা ভুল তো ঠিক করে নিই তিন লক্ষ পনেরো হাজার ভাগ শূন্য দশমিক দুই দুই পাঁচ শূন্য টাকা এখন যদি আমরা তিন লক্ষ পনেরো হাজারকে শূন্য দশমিক দুই ছয় দুই পাঁচ শূন্য দিয়ে আমরা ভাগ দিই তাহলে হবে তাহলে বের হবে বারো লক্ষ দ্যাট মিনস বারো বারো লক্ষ টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি যে উত্তর বারো লক্ষ টাকা শুরু করছি অনুশীলনী এক দশমিক ছয়ের উনিশ নম্বর অঙ্ক যেহেতু এটি একটি সৃজনশীল অঙ্ক তাই তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব অঙ্কটি একটু মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য এখানে অঙ্কটিতে বলা হয়েছে এক কৃষক তার দুশো পঞ্চাশ শতাংশ জমির আট ভাগের তিন অংশ জমিতে ধান এবং বারো ভাগের পাঁচ অংশ জমিতে সবজি চাষ করলেন এবং বাকি জমি পতিত রাখলেন ক নম্বরে প্রশ্ন করা হয়েছে যে পতিত জমির পরিমাণ বের করো তো এটা বের করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে যে তিনি কতটুকু জমিতে ধান চাষ করেছেন এবং কতটুকু জমিতে সবজি চাষ করেছেন এটা জানার পর আমরা যদি মোট যতটুকু জমি তার আছে সেটা থেকে বিয়োগ দিই ধান করা জমির অংশ এবং সবজি চাষ করা জমির অংশটুকু তাহলেই বাকি যে জমিটুকু রয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি জমি সেটা আমরা বের করতে পারব তো শুরুতেই আমরা এখন বের করব যে তিনি কতটুকু জমিতে ধান চাষ করেছেন এবং কতটুকু জমিতে সবজি চাষ করেছেন কলম্বাস দিয়ে শুরু করি প্রথমে আমরা লিখে নেব যে তার কতটুকু জমিতে আছে জমি আছে কৃষকের মোট জমি আছে দুশো পঞ্চাশ শতাংশ তিনি ধান চাষ করলেন সমান দুশো পঞ্চাশ শতাংশের আট ভাগের তিন তা আমরা জানি যে শতাংশের তার মানে এর আছে এর মানে হচ্ছে গুণ সেই জন্য আমরা গুণ দেব দুশো পঞ্চাশ গুণন তিন নিচে আট এত অংশে এবারে আমরা সরাসরি গুণ দিয়ে দিচ্ছি 
তিনি শূন্য শূন্য তিন পাঁচ পনেরোর পাঁচ হাতে থাকে এক তিন দুগুণ ছয় রাখে সাত সাতশো পঞ্চাশ এবং নিচে হচ্ছে আট এবারে আমরা রাফে এই সাতশো পঞ্চাশকে আট দ্বারা ভাগ দিয়ে দেখাবো কত হয় আট ভাগ সাতশো পঞ্চাশ সাতের মধ্যে ভাগ যায় না পঁচাত্তরের মধ্যে যাবে আট আটা চৌষট্টি আট নং বাহাত্তর নয় বার তাহলে পঁচাত্তর থেকে যদি আমরা বাহাত্তর বিয়োগ দিই থাকবে তিন নামি আনলাম এই শূন্য তিরিশ এবারে যাবে তিনবার তিন আটা চব্বিশ তিন আটা চব্বিশ তিরিশ থেকে চব্বিশ বিয়োগ দিলে থাকবে ছয় এবারে যেহেতু আট ছয়ের মধ্যে ভাগ যায় না সেই জন্য আমরা দশমিক দিয়ে একটু শূন্য নিয়ে আসবো ষাট তাহলে হবে সাত আটা ছাপ্পান্ন আট আটা চৌষট্টি অর্থাৎ সাতবার যাবে তাহলে সাত আটা ছাপ্পান্ন ষাট থেকে ছাপ্পান্ন বিয়োগ দিলে থাকবে চার এবারে আট চারের মধ্যে ভাগ যায় না সেজন্য আমরা এখানে শূন্য বসাতে পারি চল্লিশ যাবে পাঁচবার পাঁচ আটা চল্লিশ চল্লিশ থেকে চল্লিশ বিয়োগ দিলে থাকবে শূন্য তার মানে আট দ্বারা যদি আমরা সাতশো পঞ্চাশকে ভাগ দিই তাহলে হবে তিরানব্বই দশমিক সাত পাঁচ অংশে পাঁচ অংশে এই অংশটুকু তোমরা অবশ্যই রাফ অংশে করে দেখাবে যেহেতু আমাদের এখানে পর্যাপ্ত স্পেস নেই সেজন্য আমরা অঙ্কের পাশেই করে দেখালাম তো আমরা পেয়ে গেলাম তিনি কতটুকু জমিতে ধান চাষ করেছেন এবারে আমরা বের করব তিনি কতটুকু জমিতে সবজি চাষ করেছেন আমরা লিখছি যে তিনি সবজি চাষ করেছেন বা করলেন মোট জমি হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ শতাংশের প্রশ্নে বলা হয়েছে কি সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি প্রশ্নে বলা হয়েছে যে বারো বছরের পাঁচ অংশ জমিতে তিনি সবজি চাষ করেছেন বারো ভাগের পাঁচ অংশে এখানে আমরা জানি যে শতাংশের অর্থাৎ এর আছে এর মানে হচ্ছে গুণ সেই জন্য আমরা গুণ দেব দুশো পঞ্চাশ গুণন পাঁচ নিচে বারো এত অংশে পাঁচ দ্বারা যদি আমরা দুশো পঞ্চাশকে গুণ দিই তাহলে হবে পাঁচে শূন্য শূন্য পাঁচ পাঁচা পঁচিশের পাঁচ হাতে থাকে দুই পাঁচ দুগুণে দশ আর দুই বারো এবং নিচে বারো এত অংশে এবারে আমরা বারোকে বারো দ্বারা বারোশো পঞ্চাশকে ভাগ দেব একের মধ্যে ভাগ যায় না বারোর মধ্যে যাবে একবার বারো একে বারো বারো থেকে বারো চলে গেলে শূন্য নামিয়ে আনলাম আমরা এই পাঁচ এখন আমরা যখন পাঁচ নামিয়ে আনলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচের মধ্যে ভাগ যায় না সেই জন্য আমরা এখানে যে শূন্য দিয়ে পরবর্তী যে সংখ্যাটা আছে সেটা নিয়ে আসতে পারি পঞ্চাশ এবারে পঞ্চাশের মধ্যে যাবে চারবার চার বার অং আটচল্লিশ পঞ্চাশ থেকে আটচল্লিশ বিয়োগ দিলে থাকবে দুই এবার আমরা একটি দশমিক বসিয়ে এখানে কি শূন্য নিয়ে আসতে পারি বিশ বিশের মধ্যে যাবে একবার বারো একে বারো বিশ থেকে বারো বিয়োগ দিলে থাকবে আট এবারে এই আটের মধ্যে যেহেতু ভাগ যায় না ভাগ না যাওয়ার কারণে আমরা এখানে একটি শূন্য বসাতে পারি তাহলে হবে আশি আশির মধ্যে যাবে সাত বার সাত বার অং চুরাশি সরি ছয় বার অং বাহাত্তর ছয়বার যাবে সাতবার যাবে না আমরা ছয়বার দেবো ছয় বার অং বাহাত্তর তাহলে আশি থেকে বাহাত্তর বিয়োগ দিলে থাকবে আট এবারেও আটের মধ্যে ভাগ যায় না আমরা আবার শূন্য বসাতে পারি আবারও যাবে ছয়বার তাহলে ছয় বারং বাহাত্তর আশি থেকে যদি বাহাত্তর বিয়োগ দিই তাহলে থাকবে আট তার মানে এভাবে চলতেই থাকবে তো যেহেতু এভাবে চলতেই থাকবে আমরা আট যাব না আমরা এতটুকুই রেখে দেব এবং আমরা ভাগ ফলটা লিখবো অ্যাকচুয়ালি আমরা আবার দেখাচ্ছি ভাগ ফল যেহেতু এখানে হয়েছে একশো চার দশমিক এক ছয় ছয় এভাবে চলতেই থাকবে অর্থাৎ ছয় 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 চলতেই থাকবে সেই জন্য আমরা এখানে দুই ঘর রাখব অর্থাৎ একশো চার দশমিক এক সাত নিব আমরা যেহেতু এর পরের ঘরটি ছয় আমরা জানি যে পরের ঘরটি যদি ছ পাঁচ কিংবা পাঁচের বেশি হয় তাহলে আর আগের ঘরের সাথে আমরা এক যোগ করতে পারি তো যেহেতু এখানে পাঁচের বেশি অর্থাৎ ছয় রয়েছে তার আগের ঘরের সাথে আমরা এক যোগ করে আমরা ভাগ ফলটা লিখবো একশো চার দশমিক এক সাত অংশ তো আমরা পেয়ে গেলাম তিনি কতটুকু জমিতে ধান চাষ করেছেন এবং কতটুকু জমিতে সবজি চাষ করেছেন এবারে আমরা এ দুটো যোগফল যদি আমরা যোগফল বের করে 
আমরা কৃষকের যে মোট জমি আছে সেখান থেকে যদি বিয়োগ দেই তাহলে পেয়ে যাব যে প্রতিত জমি কতটুকু আমরা এবারে দেখব যে সুতরাং প্রতিত জমি সুতরাং কৃষকের পতিত জমি তার মোট জমি হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ শতাংশ সেখান থেকে আমরা বিয়োগ দেব তিনি ধান চাষ করেছেন তিরানব্বই দশমিক সাত পাঁচ অংশে তিরানব্বই দশমিক সাত পাঁচ অংশে এবং সবজি চাষ করেছেন একশো চার দশমিক এক সাত অংশে লক্ষ্য করো এই দুটো যোগ ফল আমরা দুশো পঞ্চাশ থেকে বিয়োগ দেব এত অংশ দুশো পঞ্চাশ বিয়োগ সাত এবং পাঁচ যোগ দেবে বারো বারো দুই হাতে থেকে এক একের একে দুই সাত আট দুইয়ের নয় চার চার তিন সাত শূন্য আর নয় যোগ দিলে হবে নয় এবং এর সাথে হচ্ছে এক যেহেতু দুই ঘর আগে দশমিক সেহেতু আমরা এখানেও দুই ঘর আগে দশমিক বসাবো এত অংশ সরি এত অংশ না যেহেতু শতাংশের কথা বলা হয়েছে আমরা এখানে শতাংশ লিখবো দুশো পঞ্চাশ শতাংশ প্রতিত জমি শতাংশ এখন আমরা দুশো পঞ্চাশ থেকে একশো সাতানব্বই দশমিক নয় দুই বিয়োগ দেব আমরা রাফে বিয়োগ দিয়ে দেখি কত হয় দুশো পঞ্চাশ দশমিক আমরা শূন্য শূন্য বসাতে পারি যেহেতু এখানে দশমিকের পরে দুটো ঘর রয়েছে সেজন্য এখানেও আমরা দশমিকের পরে দুটো শূন্য শূন্য লিখলাম তারপর একশো সাতানব্বই দশমিক নয় দুই বিয়োগ করব এখন দুই আছে দশ হবে আট হলে হাতে থাকে এক একানব্বই দশ দশ দশমি মিলে গেল শূন্য তারপর সাত আসে দশ দশ মিলে গেলে শূন্য হাতে থাকে এক একার সাথে আট আট আসে দশ হবে দুই হলে হাতে থাকে এক একানব্বই দশ দশ আসে পনেরো হবে পাঁচ হলে হাতে থাকে এক একের একে দুই দুই দিয়ে মিলে গেলে শূন্য যেহেতু দুই ঘর আগে দশমিক এখানে আমরা একটি দশমিক বসালাম তার মানে বিয়োগ ফল হচ্ছে বাউন্ন দশমিক শূন্য আট বাউন্ন দশমিক শূন্য আট শতাংশ এই হচ্ছে তার প্রতিত জমির পরিমাণ আমরা দেখবো যে অতএব প্রতিটি জমির পরিমাণ অতএব প্রতিত জমির পরিমাণ বান্ন দশমিক শূন্য ষাট শূন্য আট শতাংশ তাহলে উত্তর হবে আমরা লিখবো যে উত্তর বান্ন দশমিক শূন্য আট শতাংশ তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের ক অংশের কাজ শেষ অর্থাৎ প্রতিটি জমি আমরা বের করে ফেললাম এবারে আমরা বের করব খ নম্বর অঙ্কের সমাধান খ নম্বর প্রথমে বলা হয়েছে যে সবজির বিক্রয় মূল্যর চেয়ে ধানের বিক্রয় মূল্য চব্বিশশো টাকা কম হলে মোট কত টাকা সবজি তিনি বিক্রয় করেছেন তো আমাদেরকে প্রথমে বের করতে হবে যে দান অপেক্ষা সরি ধান অপেক্ষা সবজি তিনি কতটুকু বেশি চাষ করলেন আগে সেটা বের করব আমরা তা আমরা এখন লিখব যে ধান অপেক্ষা সবজি বেশি চাষ করলেন খ নম্বর অঙ্কের সমাধান ধান অপেক্ষা সবজি বেশি চাষ করলেন তিনি আমি দেখে নিচ্ছি যে তিনি কতটুকু জমিতে সবজি চাষ করেছিলেন তিনি চাষ করেছেন একশো চার দশমিক এক সাত অংশে বা শতাংশে আর ধান চাষ করেছিলেন তিরানব্বই দশমিক সাত পাঁচ শতাংশে তো এখন আমরা লিখব মাইনাস করবে একশো চার দশমিক এক সাত চার দশমিক এক সাত বিয়োগ তিরানব্বই দশমিক সাত পাঁচ তিরানব্বই দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ আমরা এটাকে যদি মাইনাস করি আমরা পাবো দশ দশমিক চার দুই শতাংশ তোমরা ইতিমধ্যে শতাংশের বিয়োগ শিখে গেছো তাই এটি আর আমরা রাফে করে দেখাচ্ছি না তা আমরা পেলাম যে দশ দশমিক চার দুই শতাংশে তিনি সবজি চাষ বেশি করেছেন এখন প্রশ্নে একটা কথা বলা হয়েছে যে সবজি বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ধানের বিক্রয় মূল্য চব্বিশশো টাকা বেশি তার মানে এই যে বেশি অংশ আছে যতটুকু অংশ বেশি অংশে তিনি সবজি চাষ করেছেন সে বেশি অংশের মূল্য হচ্ছে চব্বিশশো টাকা 
সেই জন্য আমরা লিখতে পারি দশ দশমিক চার দুই শতাংশের সবজির মূল্য চব্বিশ টাকা এ কথাটা আমরা লিখতে পারি এখন দশ দশমিক চার দুই শতাংশের সবজির মূল্য দশ দশমিক চার দুই শতাংশের সবজির মূল্য হচ্ছে চব্বিশ টাকা সুতরাং এক শতাংশের সবজির মূল্য এক শতাংশের সবজির মূল্য অবশ্যই কম হবে সেই জন্য আমরা ভাগ দেব চব্বিশ ভাগ দশ দশমিক চার দুই টাকা তাহলে তার সবজিতে চাষ সবজি চাষ করা অংশ হচ্ছে একশো চার দশমিক এক সাত তাহলে একশো চার দশমিক এক সাত অংশের সবজির মূল্য কত এখন আমরা সেটা বের করব একশো চার দশমিক এক সাত শতাংশের সবজির মূল্য অবশ্যই বেশি হবে সেজন্য আমরা গুণ দেব চব্বিশ গুণন এক দশম একশো চার দশমিক এক সাত ডিভাইডেড বাই দশ দশমিক চার দুই টাকা শুরু করছি অনুশীলনী এক দশমিক ছয়ের উনিশ নম্বর অঙ্ক যেহেতু এটি একটি সৃজনশীল অঙ্ক তাই তোমাদেরকে আমি বলবো যে অঙ্কটি একটু মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য লক্ষ্য করো এখানে বলা হয়েছে এক কৃষক তার দুশো পঞ্চাশ শতাংশ জমির আট ভাগের তিন অংশ জমিতে ধান এবং বারো ভাগের পাঁচ অংশ জমিতে সবজি চাষ করলেন এবং বাকি জমি পতিত রাখলেন পতিত জমির পরিমাণ বের করো ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে এটি যে পতিত জমির পরিমাণ বের করো তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের পতিত জমির পরিমাণ যদি আমরা বের করতে যাই আমাদেরকে জানতে হবে যে কৃষক কতটুকু জমিতে ধান চাষ করেছেন এবং কতটুকু জমিতে তিনি সবজি চাষ করেছেন এ দুটো জানার পর আমরা যদি দুশো পঞ্চাশ শতাংশ থেকে সেটা মাইনাস করি তাহলে পেয়ে যাব প্রতিটি জমির পরিমাণ কত তো চলো শুরু করা যাক আমরা ক নম্বর থেকে শুরু করছি আমরা শুরুতেই বের করব যে তিনি কতটুকু জমিতে ধান চাষ করেছেন তো সেই জন্য লিখবো যে কৃষক ধান চাষ করলেন কৃষক ধান চাষ করলেন তার দুশো পঞ্চাশ শতাংশ জমি দুশো পঁচাশ এর বলা হয়েছে যে আট ভাগের তিন তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে আট ভাগের তিন শতাংশ জমিতে সমান আমরা জানি যে এর মান হচ্ছে গুণ সেই জন্য আমরা গুণ দেব তিনে শূন্য শূন্য তিন পাঁচ আর পনেরো পাঁচ হাতে থেকে এক তিন দ্বিগুণের ছয় আর একে সাত নিচে আট এত শতাংশ জমিতে আমরা বের করে ফেললাম যে তিনি কতটুকু জমিতে ধান চাষ করেছেন এবারে আমরা বের করব যে তিনি কতটুকু জমিতে সবজি চাষ করেছেন সবজি চাষের কথা বলা হয়েছে যে বারো ভাগের পাঁচ তা আমরা লিখবো যে কৃষক ধান সবজি চাষ করলেন মোট হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ সেই জন্য লিখবো দুশো পঞ্চাশের বলা হয়েছে যে বারো ভাগের পাঁচ বারো ভাগের পাঁচ শতাংশ জমিতে পাঁচের শূন্য শূন্য পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশের পাঁচ হাতে থেকে দুই পাঁচ দিন দশ আর দুই বারো অর্থাৎ বারোশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই বারো শতাংশ জমিতে তো এবারে আমরা মোট তিনি কতটুকু জমিতে চাষ চাষ করেছেন সেটা বের করব ধান চাষের অংশ এবং সবজি চাষের অংশ এই দুটো যোগ দিয়ে আমরা দেখবো যে কৃষক চাষ করলেন মোট কৃষক চাষ করলেন মোট তিনি ধান চাষ করেছেন আট ভাগে সাতশো পঞ্চাশ আট ভাগে সাতশো পঞ্চাশ যোগ সবজি চাষ করেছেন বারো ভাগের 
बारोशो पंचाश एत शतांश जमीते तो एन शुरू ही आठ एवं बारो लसक निर्णय करते हैं कारण हमें जी भगनाशे जुगे समय हरगुल लसक निर्णय करते हैं तो हमें राफे आठ एवं बारो लसक बैर कर दुई दिए जुदी दी चार दिगुणे आठ छय दिगुणे बारो आर दुई दिए दी दुई दिगुणे चार तीन दिगुणे छय आर भाग जाए ना तो एन सबग जो गुण दी बाहर गुलो दुई दिगुणे चार चार दिगुणे आठ तीन आठा चौबीस लसक हो चौबीस आठ चौबीस मध्य जा तीन बार तीन द्वारा एक् सात सौ पंचाश के गुण दीब तीन शून्य शून्य तीन पाँच और पंद्रह पाँच हाथ थे एक तीन सात एकुश और एक बस जो बारो चौबीस मध्य जा बार दुई द्वारा बारोश पंचाश के गुण दीब दुई शून्य शून्य पाँच दिगुण दस शून्य हाथ थे एक दुई दिगुण चार और एक पाँच दुई एक दुई एत शतांश जमीते एवे पचिस ए बस पंचाश एक साथ जो देव शून्य शून्य जो दी शून्य शून्य और पाँच जो दी पाँच पाँच और दुई जो दी सत दई और दुई जो दी चार अर्थात चार हजार सातश पंचाश एवं नीचे चौबीस तो जेहेतु तो दोटोई जोर संख्या लब ए हल आप दुई द्वारा भाग दिए छोटो दीते दुई द्वारा भाग दी बारो दिगुण चौबीस और चार हज़ार सातशो पंचाशर मध्य जा चार मध्य जा बार दुई दिगुण चार सतर मध्य जा तीन बार तीन दिगुण छय हाथ थक एक एक आर पाँच मिले हो पंद्रह सात दिगुण चौदह हाथ थक एक एक आर शून्य पशापाशी बस दस पाँच दिगुण दस तम मान दूहजार तीन सौ पचहत्तर शतांश जमीते दूहजार तीन सौ पचहत्तर डिवाइडेड बारो तो ये हे मोट चाष कर जमिर परिमाण एवर से ही जो दुशो पंचाश शतांश से ही दुशो पंचाश शतांश थे जो मोट चाष कर जमिर परिमाण बद दी ती पे जा मोट कतटुकू जमि पतित थे आप एक लिखे नहींब जो मोट जमिर परिमाण दुशो पंचाश शतांश मोट जमिर परिमाण मोट जमी हम दोशो पंचाश एखान बारो भागे दूहजार तीन सौ पचहत्तर से माइनस करबले पे जा पतित जमिर पर गुण देव बारो शून्य शून्य पांच बारो साठ शून्य हाथ थे छय बारो दिन चौबीस और छय त्रिश अर्थात तीन हजार एवे एखे बारो दिए बारो के भाग दिल एक एक दिए जो दूहजार तीन सौ पचहत्तर के गुण दी दूहजार तीन सौ पचहत्तर एवे वियोग देव पाँच आते दस हो पाँच हम हाथ था एक एक आठ आठ आते दस हो दुई हम हाथ था एक एक तीन चार चार आते दस हो छय हाथ था एक एक दुए तीन 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 मिले गले शून्य एवं नीचे बारो एत शतांश एवे जीतु ऊपर लब बड़ो एवं हर छोटो तेल लब के हर द्वारा भाग देव ये अवश्य राफे करते हैं जेहेतु राफे जगह नहीं तुम्हारे पास ही देखा पाँच बार साठ है तेल बाषट्टर मध्य जा पाँच बार पाँच बार साठ बाषट्टी थे साठ वियोग दी थक नाम पाँच पचिस जा बार बारो दिगुणे चौबीस पचिस थ चौबीस वियोग दी थक एक मैंने लिखते परि तान समस्त बारो भागर एक बान समस्त बारो भागर एक शतांश यह हे पतित जमिर परिमाण आपने लिखब जो उत्तर बान समस्त बारो भागे एक शतांश 
তো আমাদের ক নম্বর সমাধান শেষ হয়ে গেল এবার আমরা চলে যাব খ নম্বরে খ নম্বরে বলা হয়েছে যে সবজির বিক্রয় মূল্যের চেয়ে ধানের বিক্রয় মূল্য চব্বিশশো টাকা কম হলে মোট কত টাকার সবজি তিনি বিক্রি করেছিলেন তো এটা বের করতে হলে আমাদেরকে শুরুতেই জানতে হবে যে তিনি কতটুকু কম জমিতে তিনি ধান চাষ করেছেন তো সেটা বের করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই দুটো পার্থক্য বের করতে হবে অর্থাৎ ধান চাষ করা জমির অংশ এবং সবজি চাষ করা জমির অংশ আমরা এখন এটা থেকে মাইনাস করব খ নম্বর আমরা দেখবো যে সবজি ও ধানের জমির পার্থক্য সবজি ও ধানের জমির পার্থক্য সমান আর প্রশ্ন দেওয়া আছে যে প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ আছে ব্যাপারটা যে সবজি চাষ করেন তিনি বারো ভাগের পাঁচ শতাংশ জমিতে এবং ধান চাষ করেন আট ভাগের তিন শতাংশ জমিতে তো সেই জন্য আমরা বারো ভাগের পাঁচ থেকে আট ভাগের তিন মাইনাস করব বারো এবং আটের দশক হবে চব্বিশ বারো চব্বিশের মধ্যে যাবে দুইবার পাঁচ দ্বিগুণে দশ বিয়োগ আট চব্বিশের মধ্যে চারবার তিন আঠা চব্বিশ তিনবার যাবে তিন তিরিকা নয় দশ থেকে নয় বিয়োগ দিলে থাকবে এক নিচে চব্বিশ এই হচ্ছে সবজি এবং ধানের জমির পার্থক্য তার মানে এই যে কৃষকের কথা বলা হয়েছে তিনি চব্বিশ ভাগের এক শতাংশ বেশি জায়গায় তিনি সবজি চাষ করেন তো এই কথাটা আমরা একটু লিখবো যে সুতরাং কৃষক সুতরাং কৃষক ধানের চেয়ে বেশি চব্বিশ ভাগের এক অংশে সবজি চাষ করবেন সবজি চাষ করেন তার মানে এই যে চব্বিশ ভাগের এক অংশে তিনি বেশি চাষ করেন এই চব্বিশ ভাগের এক অংশের বিক্রয় মূল্য তাহলে কত আমরা সেটা দেখে নিচ্ছি প্রশ্নে সবজি বিক্রয় মূল্যের চেয়ে ধানের বিক্রয় মূল্য চব্বিশশো টাকা কম তার মানে এই যে চব্বিশশো টাকা এটাই হচ্ছে চব্বিশ ভাগের এক অংশের সবজির বিক্রয় মূল্য প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে চব্বিশ ভাগের এক অংশের অংশের সবজির বিক্রয় মূল্য সবজির বিক্রয় মূল্য আর হচ্ছে চব্বিশশো টাকা প্রশ্নে উল্লেখ করা আছে সুতরাং এক অংশের সবজি বিক্রয় মূল্য এক অংশের সবজির বিক্রয় মূল্য অনেক কম হবে সেই জন্য আমরা ভাগ দেব চব্বিশশো ভাগ চব্বিশ ভাগের এক টাকা সুতরাং সবজি চাষ করেছেন তিনি বারো ভাগের পাঁচ অংশে আমরা প্রশ্নে পেয়েছি এটা বারো ভাগের পাঁচ অংশে তিনি সবজি চাষ করেছেন তো এখন আমরা লিখব যে সুতরাং বারো ভাগের পাঁচ অংশের সবজির মূল্য বারো ভাগের পাঁচ অংশের সবজির বিক্রয় মূল্য অবশ্যই বেশি হবে সেজন্য গুণ দেব চব্বিশ ভাগের এক গুণন বারো ভাগের বারো ভাগের পাঁচ টাকা চব্বিশশো ভাগটাকে আমরা গুণ দিয়ে উল্টে দিতে পারি অর্থাৎ ভাগ চব্বিশটা উপরে চলে যাবে এক নিচে গুণন বারো ভাগের পাঁচ বারো দিয়ে দিয়ে চব্বিশকে ভাগ দিই তাহলে যাবে দুইবার বারো দিয়ে গুণে চব্বিশ তাহলে পাঁচ আর দুই গুণ দিলে হবে দশ দশ দিয়ে যদি চব্বিশশোকে গুণ দেয় তাহলে হবে চব্বিশ হাজার চব্বিশ হাজার টাকা তো আমরা পেয়ে গেলাম যে প্রশ্নের যেটা চাওয়া হয়েছে খ নম্বরে খ নম্বরে বলা হয়েছিল যে তিনি মোট কত টাকার সবজি বিক্রি করলেন তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে তিনি মোট চব্বিশ হাজার টাকার সবজি বিক্রয় করলেন সুতরাং কৃষক মোট 
चौबीस हजार टी विक्रय कर तो शिक्षार्थी बिंदु उत्तर लिखते परि तरह उत्तर हर उत्तर चौबीस चौबीस हजार टाद ख नम्बर आंसर शेष हो गल समाधान शेष हो गल एवे ग नम्बर समाधान चले जाब ग नम्बर बला प्रश्न की चाव हो देखे नहीं सम्पूर्ण जमीते धान चाष कर ले कत धान बिक्री कर अर्थात धान बिक्र कत टाइम बेर करब तो ये लिखते परि एके सहजे बेर फिलते लिखब जो प्रश्न मत चौबीस भाग एक अंश चौबीस भाग एक अंश क्रय मूल्य कम हो भाग देव चौबीस हजार भाग चौबीस भाग एक टाइम गुण दिए उल्टे दीते चौबीस हजार भाग भागटा के गुण दिल चौबीस चले जाए ऊपर एक चले आसबे नीचे तो एन चौबीस हजार दिए चौबीस के गुण दीते तो शुद्ध चौबीस और चौबीस गुण दी और बाकी शून्यगुल्लो बसिए देव चार चार और षोलो छय हाथे थके एक चार दिगुणे आठ और एक नय छये कि शून्य बसाल चार दिगुणे आठ दुई दिगुणे चार छय शून्य जो दिल छय नय आठ सतर सतर सत हाथ एक एक चारे पाँच पाँच सौ छियार एवं साथ ही तीन टी शून्य अर्थात पाँच लक्ष छियार हज़ार टाक तमें सम्पूर्ण जमीते जी धान चाष करें तो हमें पा पाँच लक्ष छियार हज़ार टाक देखते उत्तर पाँच लक्ष छियार हज़ार टाका